চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি অভিনেতা সুদীপ বিশ্বাস দীপের কাছে ভাইয়া যেমনটি বলছিলাম আপনি আমাদের দেশের জন্য গর্ব আপনি অভিনেতা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আপনি কাজ করেছেন এইচবিও চ্যানেল অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি চ্যানেল ওখানে দি ইনভিজিবল স্টোরিজ নামে একটি ধারাবাহিক নাটকে আপনি কাজ করেছেন তো অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাই কিভাবে এটি অফার আসলো আপনার কাছে আমি একটা শর্ট ফিল্ম অভিনয় করেছিলাম তখন বাংলাদেশে বাংলাদেশে তখন তো স্পন্সর শর্ট ফিল্ম ছিল না তখন হতো যে যারা একটু জার্সি নাও বানাতে চায় তারা নিজেদের ইনভেস্টমেন্টে শর্ট ফিল্মটা বানাতো তো এরকম রুহুল রবিন ভাই আমার পরিচিত ছিলেন তিনি বললেন তা আমি করলাম এই কাজটা তারপর দু হাজার ষোলো সালে এটা সিঙ্গাপুরে একটা ফেস্টিভ্যালে এটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এটা দেখানো হয়েছিল তখন ওরা দেখেছিল পরে কাস্টিং ডিরেক্টর যখন এই ক্যারেক্টারটা দরকার ছিল তখন ওর মাথায় ছিল আমাকে বাট খুঁজে পাচ্ছিল না তখন রবিন ভাইয়ের কাছে আবার যোগাযোগ করলো তারপরে হোয়াটসঅ্যাপে কথা হলো স্ক্রিপ্ট পাঠালো অডিশন করলাম দিন তারপরে যখন গ্রাজুয়ালি কথা হলো ইভেন যখন অডিশনটা দিয়েছিলাম তখন শিওর ছিলাম না আমি অডিশনটা দিয়েছিলাম কি বাংলাদেশে দিতে হয়েছে আমার মনে হয়েছিল যে একটা সুযোগ আসছে আমি এটা ট্রাই করি আমি জানি না হবে কি হবে না বাট সুযোগ আসছে আমি ট্রাই করি দি ইনভিজিবল স্টোরিজ ওটার কয়েকটি পর্ব প্রচারিত হয়েছে এবং আপনার পর্বগুলো মনে হয় সামনে আমরা দেখতে পাবো হ্যাঁ কখন থেকে আপনাকে আমরা দেখতে পাবো এটা ছয়টা এপিসোড মূলত তো প্রথম এপিসোডটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ প্রথম এপিসোডে ছয়টা যে ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার সে ছয়টাকে দেখা যায় এবং দেখা গেছেও বাট আমার ইন্ডিভিজুয়াল যে এপিসোড আমার ক্যারেক্টার নাম হচ্ছে সাইদ ওইটা এপিসোডের নাম হচ্ছে সাইদ ওটা আসবে হচ্ছে ফেব্রুয়ারি দুই তারিখে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাই প্রথমে তো মঞ্চে কাজ করতে তো মঞ্চে কাজ করতে করতে তারপরে টেলিভিশনে আসা এবং তারপরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাজ করা তো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা জানতে চাই নিশ্চয়ই একটু ডিফারেন্ট ছিল বাংলাদেশের কাজ করার বাংলাদেশে আসলে আমরা একটু লিমিটেশনের মধ্যে কাজ করি আমাদের কিছু করার নেই কিন্তু ওখানে আসলে ওই ব্যাপারটা না আর যদিও আসলে এটা হলো কি এইচপিওর একটা প্রোডাকশন তো তার ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আমি জানি না আমার শুধু এটা বলতে পারবো হ্যাঁ এটা অনেক প্রিসাইজ ছিল আর কি মানে আমার শুধু অভিনয় ছাড়া অন্য কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি ওদের সব কিছু ছিল সব কিছু রেডি সব কিছু রেডি আমার কাছে সেটে যাওয়া ইভেন আগের দিনে আমি জানি যে পরের দিন আসলে কোন কোন সিনগুলো শুট হবে সবাই প্রিপেয়ার্ড হয়ে সেটে যেত চরিত্রটা কি ছিল এই ধারাবাহিক নাটকে বাংলাদেশে একটা ছেলে যে সিঙ্গাপুরে পাঁচ ছয় বছর ধরে আছে এবং ওখানকার শ্রমিকের কাজ করে মানে কনস্ট্রাকশন শ্রমিকের কাজ করেন তারপরে ওই ছেলেটা একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে যান যেটা হচ্ছে একটা ইন্দোনেশিয়ান মেয়ে আচ্ছা মানে মেয়েটাও ইন্দোনেশিয়ান ক্যারেক্টারটাও ইন্দোনেশিয়ান এবং তারপরে গল্পটা আগায় বাট এটা এক লাইনে লাভ স্টোরি হতে পারে বাট আসলে লাভ স্টোরি না পিছনে অনেকগুলো ছোট 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 গল্প আছে চমৎকার আপনার সহকর্মী কারা ছিলেন ওনার নাম হচ্ছে সেকার ইন্দোনেশিয়ান যে মেয়েটা আমার সাথে বাংলাদেশে আরো কিছু আর্টিস্ট আছেন যারা ওখানকার বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশের আরো একজন অভিনেতা আছে ওনার নাম হচ্ছে জাহাঙ্গীর আলম ওইটা আরো ডিটেল আমি বলতে পারবো যখন আমার ইন্ডিভিজুয়াল টিজার বের হবে তখন আমি আরো ডিটেল এটা নিয়ে কথা বলতে পারবো যখন প্রথমে চরিত্রটা সম্পর্কে জানলেন যে আপনি কাজ করছেন এবং চরিত্রটা এরকম স্ক্রিপ্ট পড়েছেন তখন নিজেকে প্রস্তুত করেছেন কিভাবে স্ক্রিপ্টটা অনেকবার অ্যাডাপ্ট করেছিলাম পরে কিছু প্রশ্ন ছিল আমার আমি ওদেরকে নক করছিলাম যে এটা আমি কীভাবে পাবো ওরা অনেকগুলো ভিডিও রেফারেন্স আমাকে দিয়েছিল তারপর আমি সিঙ্গাপুরে যাই যে আমার রিহার্সেল হয় ওখানে লুক টেস্ট হয় রিহার্সেল হয় তারপরে যে আমি আসলে ক্যারেক্টারটা অ্যাডাপ্ট করতে পারি কোন ভাষায় আপনাদের কথাগুলো হচ্ছিল বাংলা ভাষায় না ইংরেজি বাংলা ভাষা আছে যেহেতু ক্যারেক্টারটা বাংলাদেশি ইংলিশ একটা বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে একটা হচ্ছে আপনার সিংলিশ সিংলিশটা হচ্ছে সিঙ্গাপুরিয়ানরা ইংলিশটাকে একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে বলে তো ওইটা আমি অতটা জানতাম না লেখা ছিল বাট হয় না যে আপনি লেখা এক ধরনের উচ্চারণ পরে আমার এক বন্ধু ছিল আমার দুজন বন্ধু ওখানে ছিল তো হঠাৎ করে ও দেখি ওর বসের সাথে ফোনে কথা বলছে না ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ কিন্তু ইংলিশ না তখন ওটা আমাকে নোটিস করে আমি সেটা কি বা কীভাবে বলে আমরা এভাবে কথা বলি তখন আমি স্ক্রিপ্ট ওকে দিয়ে পড়িয়েছিলাম নাহলে মনে করতে পারতাম না পড়িয়ে তারপর ওটা আমি অ্যাডাপ্ট করেছিলাম কোন কোন জায়গায় শুটিং হয়েছিল পুরোটা সিঙ্গাপুরে প্রত্যেকটা জায়গায় শুট হয়েছে আমি ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা নামও অবশ্য জানি না সিঙ্গাপুরে হয়েছে সিঙ্গাপুরে শুট হয়েছে একটা জায়গা হচ্ছে আপনার মেরিনা বাই দ্য বে খুবই ফেমাস জায়গা হ্যাঁ ওখানে শুট হয়েছে আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা আছে আমি জায়গার নামটা ভুলে গেছি সেটা সিঙ্গাপুরেই প্রথমবার যাওয়া হয়েছে আপনার হ্যাঁ শুটিং কা
মানে এটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আর কথাবার্তা চলছে তবে খুব শিগগিরই আশা করি কিছু বলতে পারবো টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন চিত্র আপনাকে দেখতে পেয়েছি আমরা তো শুরুটা কিভাবে ছিল একটা এক ভাই ডেকেছিলেন একটা কাজের জন্য যে একটা বিজ্ঞাপন আছে ওটা মাসুদ হোসেন উজ্জ্বল একটা কাজ ছিল ওটা একটু গণসচেতনতামূলক একটা বিজ্ঞাপন ওটা করেছিল তারপর আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি কাজগুলো শুরু হয়েছে বিজ্ঞাপন চিত্রে কাজ করতে ভালো লাগে কারণ অনেক ছোট সময়ের মধ্যে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেওয়া হয় তার থেকে বড় ব্যাপার কি এই একমাত্র বিজ্ঞাপনের জায়গাটা আমরা অনেক বেশি ঠিকঠাক মতো কাজ করতে পারি পারফেক্টলি আমরা চেষ্টা করছি বাট হয়ে উঠছে না আশা করি হয়ে যাবে দেশে কাজ করেছেন আপনি এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও কাজ করেছেন তো যদি বলি তুলনা করতে কেমন পার্থক্য বা আমাদের দেশে কাজগুলো কি পিছিয়ে রয়েছে আপনার মতে আমার কাছে পিছিয়ে আছে তা না আমার মনে হচ্ছে এখনো পর্যন্ত প্রিসাইজ হতে পারেনি এতটুকু পার্থক্য আছে বললাম না যে এখানে আমাকে শুধুমাত্র ওখানে যে শুধুমাত্র অভিনয় নিয়ে চিন্তা করতে হয়েছে এখানে অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হয় ওইটা এখনো পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি যেটা হয়ে যাবে এবং আমরা এখন একটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে শেপে আসতে পারিনি আশা করি ওটা হয়ে যাবে মানে আমরা ওই প্রসেসের মধ্যেই আছি অবশ্যই আমরা অনেক আশাবাদী এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আস্তে আস্তে আরও অনেক এগিয়ে যাচ্ছে তো দি ইনভিজিবল স্টোরি এটাতে আবার ফিরে আসি একদম শুটিংয়ের প্রথম দিন যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান নার্ভাস ছিলেন নার্ভাস ছিলাম কিন্তু যেটা ছিল যে এর আগে একদিন ওরা আমাকে লুক টেস্টের জন্য ডেকেছিল তো এবং এত সুন্দর করে ওরা আমাকে মানে ওয়েলকাম করেছে ফ্রি করে দিয়েছে ফ্রি করে দিয়েছে এবং আমার কিছু মনে হয়নি এই কারণে আর আমি সেটে যখন ছিলাম তখন আমি না ওদের শুটিংটা দেখছিলাম যে ওরা কিভাবে করে হ্যাঁ এবং আমি এই কারণে আমার জন্য কমফোর্ট ছিল অ্যাকশন সিন ছিল নাকি রোমান্টিক সিন নাকি অ্যাকশন বলতে ইটস নট ফাইট অ্যাকশন বাট হ্যাঁ অ্যাকশন ছিল বিকজ আমার মুভমেন্ট অনেক বেশি ছিল আমার অনেক যেরকম একটা জায়গা ছিল আমাকে এক জানলা দিয়ে আরেক জানলা টপ করতে হয়েছে তো সেটা আপনি নিজে করেছিলেন হ্যাঁ আমি করেছিলাম তো ভয় লাগেনি করতে যে প্রথমবারে এরকম হচ্ছে না 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 একদমই ভয় লাগেনি ব্যথাও পাননি করতে না এখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি ফরচুনেটলি আপনি যখন শর্ট দিচ্ছিলেন তখন ডিরেক্টর যে ছিল সে কি রকম বলছিল যে বাংলাদেশি আর্টিস্ট কাজ করছে কেমন ছিল তার অভিজ্ঞতা বোঝাপড়াটা কেমন ছিল বোঝাপড়াটা সুবিধা হয়েছে যে আমাদের রিহার্সাল করে নিয়েছিলাম আচ্ছা আগে রিহার্সাল হ্যাঁ তো আমরা জানতাম যে উনি আসলে কি চাচ্ছেন আমরা সেটা একবার রিহার্সাল করতাম কয়েকবার রিহার্সাল করতাম তারপর টেক তারপরে আমরা টেকে যেতাম তো যার কারণে প্রবলেমটা হতো না আর উনি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে প্রত্যেককে প্রচন্ড পরিমাণে অ্যাপ্রিসিয়েট করে ধরুন একটা সিন হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টিস্ট ভুল করেছে তো উনি নিজে এসে ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টিস্টকে বলবে যে তুমি এটা ঠিক করো তো যার কারণে হয় কি যে উনি কাউকে আনকমফোর্টেবল কখনো ফিল করাবে না বাংলাদেশে যখন ফিরে আসলেন গণমাধ্যমে বা নিউজে আপনাকে নিয়ে অনেক আলোচনা হলো তো নিশ্চয়ই অনেক দিক থেকে কাজের অফার এসেছে আপনি কি কোন মাপা ছকে এগোতে চাচ্ছেন না কোনো মাপা ছকে না কিন্তু আমি চাচ্ছি যে একটা ঠিকঠাক প্রোডাকশন দিয়ে আগাতে চাই অনেকগুলো কথা হয়েছে খুব শিগগিরই আমি বলতে পারব সিনেমা না নাটক সিনেমা সিনেমার অফার সরাসরি আচ্ছা চমৎকার সিনেমায় কাজ করার স্বপ্ন তো সবার থাকে যারা অভিনয় শুরু করে ছোট পর্দায় অনেক কাজ করার পর তো আপনার একদম প্রথমেই সিনেমার অফার এসেছে কি ধরনের কাজ করতে চান সিনেমায় যদি কাজ করা হয় গুড কন্টেন্ট মানে স্ক্রিপ্টটা অনেক ভালো হওয়া দরকার কারণ বর্তমান সময়টা বিলং করছে আসলে স্ক্রিপ্টের উপরে বা ভালো কন্টেন্টের উপরে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সো যত ভালো কন্টেন্ট হবে তত ভালো প্রোডাকশান হবে এবং এখন আমরা অনেক অনেক বললাম না আমরা অনেক অনেক প্রিসাইজ হয়ে যাচ্ছি এখন হ্যাঁ এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুব ভালো কন্টেন্ট দেখছে সো ইটস কন্টেন্টের সময় বাংলা চলচ্চিত্রে আপনার সবচেয়ে প্রিয় অভিনেতা এবং অভিনেত্রী কারা স্বপ্নর এবং সালমান শাহ ডেফিনেটলি আচ্ছা আচ্ছা চলচ্চিত্রটাই আপনার টার্গেট যে আপনি ওখানে কাজ করবেন নাকি আগে ছোট পর্দায় কাজ করতে চান ডেফিনেটলি চলচ্চিত্র যেহেতু অফার হয়েছে তো এটা অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার এরকম বড় একটা প্ল্যাটফর্মে কাজ করা ছোট পর্দায় কি আমরা পেয়েছি আপনাকে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ যদি থাকে আমাদেরকে যদি বলতে সাফাত মুসুর রানার আমার নাম মানুষ আচ্ছা আচ্ছা বা যা বা ক্যাফে ট্রিপল নাইন বা আমরা ফিরবো কবে এই তিনটা আমার খুব পছন্দের কাজ সহশিল্পী কারা ছিলেন অপর্ণা ঘোষ আচ্ছা আচ্ছা জন কবির ছিলেন তারিকা নাম খান ছিলেন সবাই সিনিয়র আর্টিস্ট এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় আর্টিস্ট তাদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা যদি বলতে শেখা যায় সবচেয়ে বড় কথা শেখা যায় যেরকম তারিকা নাম খান সাথে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল একটা ওয়ার্কশপ করা আচ্ছা তিন দিনে একটা ওয়ার্কশপ করা অভিনয়ের ওয়ার্কশপ করা হ্যাঁ সেটা আমি মিশন এক্সট্রিমে যেহেতু কাজ করেছি ওখানে
তো পুরো শেখা যাই এবং মানে যে নতুন করে দেখাও না এটাকে একটি ভালো স্ক্রিপ্ট বলতে আপনি কি বোঝান যে কোনো গল্প না একটা লাইনের উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু ওই লাইনটা লেয়ারে লেয়ারে অডিয়েন্সকে বোঝানোটা খুব টাফ হয়ে দাঁড়ায় আর মনে হয় কি যে একটা কন্টেন্ট নিয়ে করে ফেলে কিছু একটা হয়ে যাবে হয় না বিকজ তুই আড়াই ঘন্টা একটা অডিয়েন্সকে ধরে রাখা ধরে রাখা খুব টাফ আমি যখন ইনভিজিবল স্টোরিজ এর স্ক্রিপ্ট পড়ছিলাম আমি স্ক্রিপ্টে যখন পড়ছি তখন আমি ওটা ভিজুয়ালাইজ করছিলাম এবং আমি জানি যে ওই সময়টা অডিয়েন্স আটকে থাকবে স্ক্রিপ্টে তো যে স্ক্রিপ্টে অডিয়েন্স আটকে থাকে ওটা ভিজুয়ালি আটকে থাকে আমার কাছে এটা মনে হয় তো যেটা বলছেন চলচ্চিত্রে ভালো স্ক্রিপ্ট পেলে ব্যাটে বলে মিললে আপনি অবশ্যই কাজ করবেন তো চলচ্চিত্রে বড় পর্দায় আপনি তো নিজেকে দেখতে চান কিন্তু আপনার পাশে কাকে দেখতে চান নায়িকা হিসেবে ডিপেন্ডস আজ কোন প্রিয় নায়িকা নেই যে আমি যদি তার সাথে কাজ করতে পারি এখনকার তো অনেকে কাজ করছে হ্যাঁ এখন অনেকে কাজ করছে আমার যেরকম ওইসের সাথে কাজ করার খুব ভালো অভিজ্ঞতা মিশন এক্সট্রিম আচ্ছা আচ্ছা পরিমনিকে খুব ভালো লাগে অনুসরত ফারিয়া ফ্যান্টাস্টিক এখন কিন্তু যৌথভাবেও কাজ হচ্ছে দুই বাংলা মিলিয়েও চলচ্চিত্র করা হচ্ছে তো আপনার কাছে দুই বাংলার যে চলচ্চিত্রগুলো আছে এগুলো কেমন লাগে এবং আপনি যদি কখনো সুযোগ পান দুই বাংলায় কাজ করার তখন কেমন হবে সেটি সেটা সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে এরকম একটা অপরচুনিটি পাওয়া আর দুই বাংলা বলতে হ্যাঁ এখন তো দুই বাংলার কাজ হচ্ছে প্রচুর যত প্রযোজনার কাজ আমার সৃজিত মুখার্জির কাজ খুব ভালো লাগে আচ্ছা খুব ভালো লাগে তারপরে কৌশিক গাঙ্গুলির কাজ খুব ভালো লাগে মানে আপনার দেখা হয় দেখা হয় হ্যাঁ আমি দেখি আপনি দর্শক হিসাবে তো যেহেতু কাজ দেখা হয় বলছেন কোন ধরনের কাজ আপনার দেখতে খুব ভালো লাগে আমার সব ধরনের কাজ খুব ভালো লাগে মানে আমি অনেক ধরনের কাজ দেখি বাট থ্রিলার খুব ইন্টারেস্টিং লাগে আমার কাছে থ্রিলার জনারটা খুব মজা লাগে বর্তমানে সিরিজ যেগুলো আছে ওয়েব সিরিজ ওগুলো অনেক দর্শক জনপ্রিয়তা পেয়েছে তারপর বিভিন্ন কন্টেন্ট দিয়ে যে সিরিজগুলো বানানো হচ্ছে ওগুলোর জনপ্রিয়তাও দিন দিন বাড়ছে তো এই যে নতুন একটি বিষয় আমাদের দর্শকদের মাঝে এসেছে ওয়েব সিরিজ সিরিজ কন্টেন্ট যে আপনি যেটাতে কাজ করছেন ধারাবাহিক নাটক এই কন্টেন্টগুলো সম্পর্কে কেমন হচ্ছে বাংলাদেশে যেগুলো বানানো হচ্ছে আপনার বাংলাদেশে তো এখনো ওইভাবে বানানো হচ্ছে এখনো বানানো হচ্ছে বানানো হচ্ছে না যেমন ইউটিউব যেগুলো কি বলতেছে ওয়েব সিরিজ একটা চেষ্টা করছে হচ্ছে না বলতে মানে ওয়েব সিরিজের ধারণাটা আসলে একটু ভিন্ন রকম ভিন্ন রকম বলতে কি যে চেষ্টা চলছে আমরা আমাদের মতোই চেষ্টা করব এরকম সব এটা অবশ্যই একটা নতুন একটা বিষয় তো আমাদের কাছে তো একটু ধরতে একটু সময় লাগবে আর তার থেকে বড় ব্যাপার যে আমরা আসলে গল্পটা বলবো তো আমাদের অডিয়েন্সের জন্য তো আমাদের মত করে আমাদের চেষ্টাটা হচ্ছে যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে আছে আর এটা তো আসলে টোটালি আমাদের ক্রিয়েশন না বাট আমরা এটা গ্র্যাজুয়ালি অ্যাডাপ্ট করছি তো যেহেতু অ্যাডাপ্ট করছি আশা করি খুব তাড়াতাড়ি এটা আমরা করে ফেলবো বাট চেষ্টা চলছে সবাই খুব ভালো করার চেষ্টাই করছে এখন আর আমাদের তো ওইভাবে প্ল্যাটফর্ম নাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেমন এইচবিও তো আমাদের আমাদের প্ল্যাটফর্ম না আমাদের যেরকম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে গ্রামীণ ফোন একটা করেছেন সেটা হচ্ছে বাইস্কোপ একটা মাত্র প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে সো গ্র্যাজুয়ালি প্ল্যাটফর্ম যখন আরও ডেভেলপ করবে তখন আরও ভালো ভালো কাজ হবে খুব ভালো লাগছে আপনার সাথে আড্ডা দিতে তো আপনি তরুণ হিসাবে কাজ করছেন এত জনপ্রিয়তা পেয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও কাজ করেছেন এটা আমাদের জন্য অনেক গর্বের ব্যাপার তারপরও জানতে চাই যে নিজেকে কোন অবস্থানে দেখতে চান এত ফিউচার প্ল্যান করি না আমি আসলে এটাকে জার্নি মনে করি আমার মনে হয় যে যা হবে দেখা যাবে যা হবে দেখা যাবে থেকে বড় ব্যাপার আপনি এনজয় করছেন কেন এটা ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি এনজয় না করেন তাহলে কিছুই হবে না আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আপনার কাছ থেকে আরও ভালো ভালো কাজ আমরা উপহার পাবো আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে অতিথি হয়ে আসার জন্য এবং অনেক অনেক শুভকামনা দি ইনভিজিবল স্টোরিজ যে আপনি কাজ করছেন এইচপিওতে সেটি সামনে আমরা দেখতে পারবো অনেক অনেক শুভকামনা রইল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং বাংলা ভীষণকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নুট টাওয়ার একশো দশ বিরুত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি মার্কিন লেখক হেলেন কেলারের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর জিনিসগুলো দেখা বা ছোঁয়া যায় না অনুভব করতে হয় প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন আজ সারা দিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক